வணக்கம் மூன் செய்திகளுக்காக அன்பரசி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் பழமை மாறாதபடி புதுப்பிக்கப்பட்டு வரும் புதுவையின் பழைய நீதிமன்ற கட்டிடம் அரசு அலுவலகமாக பயன்படுத்த திட்டம் அகில இந்திய அளவில் ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி மருந்து விற்பனை பிரதிநிதிகள் வேலை நிறுத்தம் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்த ஆலோசனை மின்னலுடன் இரவில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழை தாழ்வான பகுதியில் தேங்கிய நீரால் அவதி சாலையில் சாய்ந்து கிடந்த மரங்கள் அகற்றம் இனி விரிவான செய்திகள் புதுவை கடற்கரையில் அமைந்துள்ள பழைய நீதிமன்ற கட்டடத்தின் பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன புதுவை கடற்கரை சாலையில் பல ஆண்டுகளாக இயங்கி வந்த நீதிமன்றம் கடலூர் சாலையில் உள்ள புதிய கட்டிடத்திற்கு மாற்றப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பழைய நீதிமன்ற கட்டிடத்தை முக்கிய துறைகளுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தி வந்தன இந்நிலையில் பழங்கால கட்டிடத்தின் பாரம்பரியம் கருதி பழைய நீதிமன்றத்தை சேதப்படுத்தாமல் புனரமைப்பு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்தது இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் பழைய நீதிமன்றத்தினுள் பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த பணிகள் முடிவடைந்த பின்னரே எந்த துறையின் அலுவலகம் அமையும் என்பது தெரியவரும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அகில இந்திய அளவில் நடைபெற உள்ள வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை விளக்கி மருந்து விற்பனை பிரதிநிதிகள் கூட்டம் நடத்தினர் மத்திய அரசின் மருந்து கொள்கையை கண்டித்தும் அதனை மாற்றி அமைத்து மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் என ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி நாடு தழுவிய அளவில் மருந்து விற்பனை பிரதிநிதிகள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனை விளக்கும் வகையிலான கருத்தரங்கம் அரசு ஊழியர் சம்மேளன கட்டிடத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது இதற்கு சங்க தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தலைமை தாங்க இணை செயலர் சரவணன் முன்னிலை வகித்தார் இதில் மருந்து விற்பனை பிரதிநிதிகள் சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் நள்ளிரவில் பெய்த கனமழையினால் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியதுடன் தனியார் பள்ளி அருகே சாய்ந்து கிடந்த மரத்தை பொதுப்பணித்துறையினர் அப்புறப்படுத்தினர் புதுவையில் கடந்த சில தினங்களாக பகல் நேரங்களில் மக்களை வெயில் வாட்டி எடுத்து வந்த நிலையில் இரவு நேரங்களில் மழை பெய்வது இரு தினங்களாக நீடித்தது இந்நிலையில் புதன்கிழமை பகலில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்பட்ட நிலையில் இரவு பத்து மணிக்கு மின்னலுடன் பலத்த மழை பெய்தது இதனால் சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடிய வெள்ளம் வாய்க்காலில் ஆறாக பாய்ந்தது காமராஜ் சாலை புசி வீதி போன்றவைகள் தாழ்வாக இருப்பதால் அங்கு மழைநீர் வெள்ளம் போல் தேங்கி நின்றது பலத்த மழையின் காரணமாக உள்ளாட்சித்துறை அலுவலகம் அருகே தனியார் பள்ளியின் முன்பாக இருந்த மரம் சாய்ந்தது இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டதை அடுத்து சாய்ந்த மரத்தை பொதுப்பணித்துறை ஊழியர்கள் அப்புறப்படுத்தினர் புதுவை உழவர்கரை தொகுதியில் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் சாலை அமைக்கும் பணியினை அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் துவக்கி வைத்தார் புதுவை உழவர்கரை நகராட்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை நிதியில் இருந்து ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் திட்ட மதிப்பீட்டில் அரும்பார்த்தபுரம் பேட் கருமாதி கொட்டகைக்கு சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் பணிகளை துவக்கி வைத்தார் இதேபோன்று முத்துப்பிள்ளைப்பாளையத்தில் ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பொன்விழா நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் நடைபெறும் கலைவிழா மேடை அமைக்கும் பணியினையும் அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் பார்வையிட்டார் அப்போது உழவர்கரை நகராட்சி ஆணையர் அபேல் ரொசாரியோ செயற்பொறியாளர் முருகசாமி உதவி பொறியாளர் குணசேகரன் மற்றும் ஊர் பிரமுகர்கள் உடனிருந்தனர் புதுவை கருவடி குப்பத்தில் வெள்ளவாரி வாய்க்கால் மீது சாலை அமைக்கும் பணியை அமைச்சர் கல்யாண சுந்தரம் ஆய்வு செய்தார் புதுவை காலாப்பட்டு தொகுதி கருவடி குப்பம் வெள்ளவாரி வாய்க்கால் மீது ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதனை அமைச்சர் கல்யாண சுந்தரம் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டதுடன் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் அப்போது பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் ஊர் பிரமுகர்கள் உடனிருந்தனர் குடிபோதையில் வாய்க்காலில் தவறி விழுந்தவரின் உடல் மூன்று நாட்களுக்கு பின்னர் கண்டெடுப்பு அடையாளம் காண முடியாமல் போலீசார் திணறல் இடப்பற்றாக்குறையால் 
கட்டிடங்களை முப்பது மீட்டர் உயரத்திற்கு கட்ட அரசு துரித நடவடிக்கை பொறியாளர்கள் விழாவில் முதல்வர் ரங்கசாமி உறுதி விபரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மேலும் புகையில்லா சமையலுக்கு விரைவாக எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை
செய்திகள் தொடர்கின்றன மத்திய அரசின் புதிய பென்ஷன் மசோதாவை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி புதுவையில் அரசு ஊழியர்கள் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தினர் மத்திய அரசின் புதிய பென்ஷன் மசோதாவை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி புதுவை அரசு ஊழியர் சங்க சம்மேளனம் சார்பில் கையெழுத்து இயக்கம் மற்றும் விளக்க கூட்டம் தலைமை தபால் நிலையம் அருகில் புதன்கிழமை மாலை நடைபெற்றது இதற்கு சம்மேளன தலைவர் ஆனந்தராசன் தலைமை தாங்க கௌரவ தலைவர் பாலமோகனன் துணைத் தலைவர் அசோகன் துணை பொது செயலாளர் கீதா மற்றும் நிர்வாகிகள் அரசு ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் சுமூகமான அணுகுமுறை தொடர்பாக நடைபெற்ற கூட்டத்தில் காவல்துறை அதிகாரிகள் நீதிபதிகள் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் நீதித்துறை மற்றும் காவல்துறை இடையே சுமூகமான அணுகுமுறை தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் தலைமை செயலக கருத்தரங்கு அறையில் புதன்கிழமை மாலை நடைபெற்றது தலைமை நீதிபதி ராமசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நீதிபதிகள் மோகன்தாஸ் தண்டபாணி தாமோதரன் உத்ராபதி காவல்துறை சார்பில் சீனியர் எஸ் சந்திரன் ஆயுதப்படை கமாண்டோ ஆன்டோ அல்போன்ஸ் எஸ் சிவதாசன் நந்தகோபால் தெய்வ சிகாமணி மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர்கள் சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை லாஸ்பேட்டையில் வாய்க்காலில் தவறி விழுந்தவரின் உடல் கவிக்குயில் வாய்க்காலில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது புதுவையில் கடந்த திங்கட்கிழமை இரவில் பெய்த மழையினால் பெரும்பாலான வாய்க்காலில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது அப்போது லாஸ்பேட்டை புதுப்பேட்டை சாராயக்கடை அருகில் உள்ள வாய்க்காலில் போதையில் இருந்த ஒருவர் தவறி விழுந்தார் சிறிது நேரத்தில் வாய்க்கால் ஓடையில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார் இதனை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் போலீசுக்கு தகவல் தெரிவித்ததை தொடர்ந்து கடந்த இரு தினங்களாக வாய்க்காலில் தவறி விழுந்தவரை தேடும் பணி நடைபெற்று வந்தது இந்நிலையில் கவிக்குயில் நகர் வாய்க்காலில் தவறி விழுந்தவரின் உடல் வியாழக்கிழமை மீட்கப்பட்டது அவர் யார் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் என்று போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் புதுவையில் நிலவிடும் இடப்பற்றாக்குறை காரணமாக கட்டடத்தை உயர்த்தி கட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக முதல்வர் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார் பாண்டிச்சேரி சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் சங்க புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா அண்ணாமலை ஹோட்டலில் புதன்கிழமை மாலை நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசிய முதல்வர் ரங்கசாமி புதுவையின் வளர்ச்சி என்பது கட்டிடத்தின் அழகில்தான் இருக்கிறது என்றும் அரசின் குறைகளை சுட்டிக்காட்டினால்தான் அதனை நிவர்த்தி செய்ய முடியும் என்றார் இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டருக்குள் புதுவை அடங்கி விடுவதால் இடப்பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது என்ற முதல்வர் ரங்கசாமி அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் தற்போதைய சூழ்நிலையில் அவசியமாகிவிட்டதால் கட்டிடத்தின் உயரத்தை இருபது மீட்டரில் இருந்து முப்பது மீட்டராக உயர்த்தி கட்ட அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும் இதே போன்று கட்டுமான பொருட்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் விழாவில் அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் பாண்டிச்சேரி சிவில் இன்ஜினியர் சங்க நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை உருளையன்பேட்டை சிகப்பு அட்டைதாரர்களுக்கு இலவச அரிசி வழங்கும் திட்டத்தை அரசு கொறடா நேரு துவக்கி வைத்தார் புதுவையில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்னர் மீண்டும் முதல்வராக பதவியேற்ற ரங்கசாமி சிவப்பு அட்டைதாரர்களுக்கு இலவச அரிசி வழங்கும் திட்டத்திற்கு கையெழுத்திட்டார் இவை அந்தந்த தொகுதிகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது புதுவை உருளையன்பேட்டை தொகுதியில் இலவச அரிசி வழங்கும் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் அரசு கொறடாவுமான நேரு சிகப்பு அட்டைதாரர்களுக்கு இலவச அரிசியினை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் குடிமை பொருள் வழங்கல் துறை அதிகாரிகள் தொகுதி என் ஆர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்
வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக தொன்னூற்று நான்கு டிகிரி பேரன்ஹீட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை தொன்னூற்று நான்கு டிகிரி பேரன்ஹீட்டாக காணப்படுவதுடன் லேசான மழை பொழிய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று நான்கு அடியாக காணப்பட்ட கடல் அலை உயரம் நாளையும் நான்கு அடியாகவே காணப்படும் என்றும் தென்மேற்கு திசையில் இருந்து இருபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது முதன்மை செய்திகள் பழமை மாறாதபடி புதுப்பிக்கப்பட்டு வரும் புதுவையின் பழைய நீதிமன்ற கட்டிடம் அரசு அலுவலகமாக பயன்படுத்த திட்டம் அகில இந்திய அளவில் ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி மருந்து விற்பனை பிரதிநிதிகள் வேலை நிறுத்தம் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்த ஆலோசனை மின்னலுடன் இரவில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழை தாழ்வான பகுதியில் தேங்கிய நீரால் அவதி சாலையில் சாய்ந்து கிடந்த மரங்கள் அகற்றம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்